குழந்தைகளே இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கு ராஜ்யத்தை பெறுவதற்கு ஞான செல்வத்தை தானம் செய்யுங்கள் இனிமையான குழந்தைகளே இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கு ராஜ்யத்தை பெறுவதற்கு ஞான செல்வத்தை தானம் செய்யுங்கள் ஞானத்தை கிரகிப்பதோடு மற்றவர்களையும் கிரகிக்க தூண்டுங்கள் கேள்வி நீங்கள் முன்னேறி கொண்டு போகும் போது தீய சகுனங்களை அனுபவிப்பதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன தீய சகுனம் என்றது நல்ல பாஸ்டா முன்னேறி கொண்டு போற எல்லாமே நல்லா போய்கொண்டு இருக்குது நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிற அந்த இடையில ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று வருது அல்லது ஒரு ஸ்தம்பித நில வருது என்றா இதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்கிற ஸ்ரீமத்தை முழுமையாக பின்பற்றாததனால் தீய சகுனம் அனுபவிக்கப்படுகின்றது புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்து எப்போதும் ஒரே ஒருவரின் வழிகாட்டல்களை பின்பற்றினால் ஒருபோதும் தீய சகுனங்களை அனுபவிக்க மாட்டீர்கள் வேண்டா இந்த சங்கமயுகத்தில் இந்த பிராமண வாழ்க்கைக்கென்று ஒரு முறை இருக்குது அந்த முறைய நான் கடைப்பிடிச்சு சரியா வாழ்ந்து கொண்டு போனா இருந்தா அதுக்குள்ள என்னுடைய வழிமுறைகளை நான் கலக்க கூடாது என்னுடைய நம்பிக்கைகள் என்னுடைய சிந்தனைகள் உணர்வுகள் எந்த அபிப்பிராயங்கள் இதுகளை நான் நடுவுக்குள்ள கலக்க கூடாது இப்ப மம்மா பாபாக்கெல்லாம் அது நல்லாவே இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க லொக்கிக் லைஃப்ல அவங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆன ஆக்கள் மம்மாவும் பாபாவும் இன்னிலேருந்து பிரில்லியன்ட் இன்னிலேருந்து இன்டெலிஜென்ட் ஆனா சிவ் பாபாக்கு முன்னால அவையில் வந்து ஒரு குழந்த பிள்ளை மாதிரிதான் ஒரு முதலாம் வகுப்பு மாணவர் மாதிரிதான் அவள் தங்களை வச்சு கொண்டுச்சுனா அதால தங்கட புத்திய அவையில் பாபா முன்னால ஒரு நாளும் பயன்படுத்த இல்லைதான் பாபா சொல்ற புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்தேன்டா பாபால நம்பிக்கை வச்சு ரெண்டா இருக்கா பாபா சொல்ற ஞானத்துல நம்பிக்கை வச்சுன்னா என்ன கல்வியில நம்பிக்கை வைக்கிறதுண்டா என்ன கற்பிக்கிறவர்ல நம்பிக்கை வைக்கிறது இது கடவுள் தான் படிப்பிக்கிறார் இதுதான் படிப்பு இதுதான் வாழ்க்கைக்கான சரியான அறநெறி என்று நம்பிக்கை வைக்கிறது ஸ்ரீமத்தை முழுமையாக பின்பற்றாததால் தீய சகுனம் அனுபவிக்கப்படுகிறது புத்தியில் நம்பிக்கை வைத்து எப்போதும் ஒரே ஒருவரின் வழிகளை பின்பற்றினால் 
நீங்கள் ஒருபோதும் தீய சகுனங்களை அனுபவிக்க மாட்டீர்கள் எப்போதும் நன்மையே இருக்கும் தாமதமாக வருகின்றவர்களும் முன்னேறி செல்ல முடியும் இது ஒரு நொடிக்கான விளையாட்டாகும் என்ன நொடிக்கான விளையாட்டுண்டா ஒரு நொடியில முன்னேறிடுவினா அப்படியா விளங்குறதுக்கு ஒரு நொடிதான் தேவை காலதாமதமா வாராக்களும் கூடி வேகமா முன்னேறி கொண்டு போகலாம் ஆனா அவளுக்கு அந்த சரியான பாயிண்ட்ஸ் விளங்க வேணும் விளங்கிட்டுதுண்டா கடகடாண்டு முன்னேறி கொண்டு போகலாம் அதான் ஒரு நொடிக்கான விளையாட்டாகும் நான் இப்ப வந்த நான் என்றது பிரச்சனை இல்லை எவ்வளத்தை விளங்கி கொள்றேன் என்றதுதான் பிரச்சனை அதுக்குரிய விஷயம் நீங்கள் பாபாவுக்குரியவராகினால் எல்லா உரிமைகளையும் பெறுவதோடு எல்லையற்ற சந்தோஷம் என்ற பொக்கிஷம் என்ற ஆஸ்தியையும் பெறுவீர்கள் எல்லா உரிமைகளையும் என்னென்ன உரிமை என்றது எனக்கு விளங்கணும் அடுத்தது எல்லையற்ற சந்தோஷம் என்ற ஆஸ்தியை பெறுவீர்கள் என்றால் நான் அந்த சங்கமயத்திலேயே நல்ல சந்தோஷமா இருப்பேன் நல்ல ரிலாக்ஸா இருப்பேன் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன் தான் எனக்கு பாபாட்டை எனக்கு கிடைக்கிற ஆஸ்தி அந்த சன்ஸ்காரங்கள் தான் இப்ப நான் சத்திய யுகத்துல போய் அப்படி இருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் அவருடைய வழிகளை எப்போதும் பின்பற்ற வேண்டும் இதுதான் நிபந்தனை பாடல் நீங்களே அன்பு கடல் நாங்கள் ஒரு துளிக்காக தவிக்கிறோம் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி என்பதன் அர்த்தம் குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் விளங்கப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஓம் என்றால் நான் ஒரு ஆத்மா இது என் சரீரம் என்பதாகும் தந்தை கூறுகிறார் பரமாத்மாவாகிய நான் ஒரு ஆத்மா அவருக்கென்று ஒரு சரீரம் இல்லை ஏனென்றால் அவர் எல்லோருக்கும் தந்தை ஆத்மாவாகிய நான் பரமாத்மா என்று நீங்கள் கூற முடியாது நான் ஒரு ஆத்மா பரமாத்மாவின் குழந்தை என்று நீங்கள் கூறுவதே சரியாகும் ஆத்மாவாகிய நான் பரமாத்மா என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறாகும் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தந்தையை தெரிந்து கொண்டீர்கள் இது பழைய உலகம் என்பதையும் சத்திய யுகம் தான் புதிய உலகம் என்பதும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் ஆயினும் அந்த உதவி இல்லாத அப்பாவி மக்கள் எப்போதும் சத்திய உலகம் இருந்தது என்பதை எப்பொழுது சத்திய யுகம் இருந்தது என்பதை தெரிய மாட்டார்கள் கலியுகம் நிறைவடைவதற்கு இன்னும் நாற்பதினாயிரம் ஆண்டுகள் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதால் நாங்கள் புதிய உலகத்தை ஸ்தாபிக்கிறோம் என்பது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் இப்ப பாபா எப்படி புதிய உலகத்தை ஸ்தாபிக்கிறார் எங்களுக்கு ஸ்ரீமத்தை கற்பிச்சு எங்களை அதன்படி நடக்க சொல்லி தூண்டி அதன் ரிசல்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா சத்திய யுகம் வரும் இப்படித்தான் பாபா ஸ்தாபிக்கிறார் தந்தை கூறுகிறார் நான் உங்கள் மூலமாகவே புதிய உலகத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன் விநாசம் உங்கள் மூலமாக நடக்க போவதில்லை அதுக்கு வேற கருவிகள் இருக்கின ஸ்தாபனைக்கு தான் நாங்க கருவிகள் விநாசத்துக்குரிய கருவிகள் தங்கட வேலையா அவையில் பார்ப்பின நீங்கள் சிவசக்திகள் உலகை பிரஜைகளின் பிரஜைகளின் தந்தையான பிரம்மாவின் வாய்வழி தோன்றல்கள் நீங்கள் சிவசக்திகள் பிரஜைகளின் பிதாவான பிரம்மாவின் வாய்வழி தோன்றல்கள் வன்முறையற்ற சக்தி சேனை நாங்க யார் என்று பாபா சொல்ற எங்களுக்கு நீங்களே தந்தையிடமிருந்து ஒரு ஆஸ்தியை பெறும் உரிமை கொண்டவர்கள் பிராமணர்களாகிய நீங்கள் ஸ்ரீமத்தை பெறுகின்றீர்கள் தந்தையை சந்திக்க முடியும் என்று இங்கே வருகின்றவர்களுக்கு கூறப்படுகிறது சிலர் உண்மையான குழந்தைகளாகவும் மற்றவர்கள் மாற்றாந்தாய் குழந்தைகளாகவும் இருக்கிறார்கள் யார் உண்மையான குழந்தைகள் யார் மாற்றாந்தாய் குழந்தைகள் தெரியல பாபா சொன்னாரே யார் மாற்றாந்தாய் குழந்தைகள் வழிகாட அவ என்ன சொன்னார் முரளியில பாபா தன்னை பத்தி ஒண்ணுமே ஷேர் பண்ணாம இருக்கிறார்கள் தன்னை பற்றின விஷயங்களை சொல்லாம இருக்கிறார்கள் பாபாக்கு முன்னால வந்து மாற்றாந்தாய் குழந்தைகள்னு சொன்ன எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தி பாபாவோட நல்ல ஓப்பனா இருந்து ஏன் அதை சொல்லணும் என்று சொன்னார் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லணும் என்று ஏன் சொன்னார் 
ஏன் சொன்னவர் நீங்க சொல்லாட்டி எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது என்று சொன்ன அவருக்கு தெரிய ஆனா ஏன் வந்து எல்லாத்தையும் நேர நேரம் முன்னால வந்து சொல்லணும் சொன்னவர் இப்பதான் நீங்க வழிகாட்டல்களை பெறலாம் என்று சொன்ன நீங்க வந்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனையும் சொன்னாதான் அதுக்குரிய வழிகாட்டல்களை நான் தரலாம் சொன்னாரு ஏன்னா பாபா வந்து ஜென்ரலா முரளிய கதைப்பார் ஆனா ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லயும் நான் என்ன செய்யணும் அந்த பிரம்மா மூலமா அந்த கருவியின் மூலமா தான் கிடைக்கணும் அப்ப அதுக்கு வந்து சொன்னாத்தானே தெரியும் இல்லையா இப்ப மாற்றான் தாய் குழந்தைகள் உண்டு ஏன்னா அவையில் வந்து இப்ப சொந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்யோன்யமா இருப்பினம் அதாவது நெருக்கமா இருப்பினா மாற்றான் தாய் குழந்தைகள் சொன்னா அந்த நெருக்கம் இருக்காது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்ப அவைகளுக்கு ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருக்காது நிறைய அவையில் யாரோ நான் யாரோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பினா உண்மையான குழந்தைகள் ஒருபோதும் விகாரத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள் இன்றைக்கு பாபா சொல்ற அர்த்தம் இதுதான் ஞானக்கடலான தந்தையை நாங்கள் இப்பொழுது கண்டு கொண்டோம் கிருஷ்ணரை ஞானக்கடல் என்று அழைக்க முடியாது தேவர்களின் புகழானது சிவபாபாவின் புகழை விட முற்றிலும் வீறானது தேவர்களின் புகழோ முற்றிலும் விகாரம் இல்லாதவர்கள் என்பதாகும் ஆனால் சிவபாபாவோ மனித உலக விருட்சத்தின் விதை அப்ப தேவர்களின் புகழ் முற்றிலும் விகாரம் இல்லாதவர்கள் சிவபாபான புகழ் மனித உலக விருட்சத்தின் விதை சத்தியமானவர் உயிருள்ளவர் பேரானந்தமானவர் ஞானக்கடல் இவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார் இந்த சரீரம் ஆரம்பத்தில் உயிரற்று இருக்கிறது பின்னர் ஒரு ஆத்மா அவருக்குள் வந்ததும் உயிர் பெறுகிறது மனித உலக விருட்சம் எப்படி வெளி தோன்றுகிறது என்பது விதையான தந்தைக்கு மட்டுமே தெரியும் அவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை தருகின்றார் பாபா கூறுகிறார் நான் உங்களுக்கு சிறுதளவு ஞானத்தை தந்தாலும் நீங்கள் பழைய உலகத்திலிருந்து புதிய உலகத்துக்கு செல்வீர்கள் கொஞ்சம் ஞானம் கேட்டாலும் வந்து சேர்ந்துருவீங்க பாபா சொல்றவர் இல்ல அது சிவாலயம் எனப்படுகிறது அது சிவபாபாவினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட தேவர்கள் வாழ்கின்ற சொர்க்கமாகும் பக்தி மார்க்கத்தில் அவர்களை கோயில்களில் இருத்தியுள்ளார்கள் நீங்களே உண்மையான ஆன்மீக பிராமணர்கள் இன்றைக்கு பாபா எங்களுக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் சொல்றார் அது லிஸ்ட் போட்டு பார்க்கலாம் நிறைய சொல்லிட்டேன் என்னென்ன படை நாங்கள் என்றெல்லாம் சொன்னார் உண்மையான குழந்தைகள் சொன்னார் உண்மையான ஆன்மீக பிராமணர்கள் சிவபாபா பிரம்மா மூலம் உங்களை தனக்குரியவர்களாக்கி இருக்கிறார் லௌகீக பிராமணர்கள் தாங்கள் வாய்வழி தோன்றல்கள் என்று கூறிக்கொண்டாலும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நாங்கள் தேவர்களாகிய பிராமணர்களுக்கு தலை வணங்குகிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் பிராமணர்களாகிய நாங்கள் பூஜாரிகள் என்று நினைக்கிறார் நீங்கள் பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் நாங்க பிராமணர்கள் ஆனா இப்ப பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆக லொக்கிக்ல வெளியுலகத்தில் இருக்கிற பிராமணர்கள் தங்களை தேவர்களை வணங்குகின்ற பிரம்மாவின் வாய்வழி தூண்டல்கள் ஆகிய பிராமணர்கள் என்று தங்களை சொல்லுவீரா நாங்கள் பூஜாரிகள் என்று சொல்லுவீரா விகாரங்களையுடைய பிராமணர்கள் தூய பிராமணர்களுக்கு தலை வணங்குகிறார்கள் தூய பிராமணர்கள் நாங்கள் விகாரம் உள்ள பிராமணர்கள் என்று சொல்றது அவர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது பிராமணர்களாக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் பிராமணர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தலை வணங்குபவர்கள் என்று அவையில் சொல்லுவினார் ஏனென்றால் பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்களாகுகின்ற நீங்கள் பின்னர் பூஜை செய்பவர்கள் ஆகுகிறீர்கள் இவை மிக ஆழமான சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஆகும் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுகின்றவர்கள் இவை அனைத்தையும் கிரகிப்பதோடு மற்றவர்களையும் கிரகிக்க தூண்டுவார்கள் உதாரணமாக ஒரு சட்டத்தரணி அல்லது சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் எவ்வளவுக்கு படிக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கு மருந்துகள் அல்லது சட்ட சட்ட கருத்துக்கள் அவருடைய புத்தியில் இருக்கும் உதாரணம் காட்டி விளங்கப்படுத்தினார் பாபா ஒரு ஆள் எவ்வளவு கிட்டித்தனமானாலோ அவளுக்கு அவர் மெட்டவேலுக்கும் படிப்பிப்பார் அது எந்த துறையா இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோருக்கும் சட்டத்தரணி என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒருவர் கோடீஸ்வரனாகவும் இன்னொருவர் எந்த வருமானமும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இங்கேயும் தானம் வழங்கப்படுவது வரிசை கிரம அப்படிதான் அவர்கள் திரும்புவதும் வரிசை கிரம அப்படிதான் 
இதனாலேயே கூறப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு அதிகமாக தானம் செய்கிறீர்களோ அதற்கேற்ற அளவை பெறுவீர்கள் அங்கே நீங்கள் செய்த தானத்தின் பலாபலனை தற்காலிகமாகவே பெறுகிறீர்கள் ஆபாட்ட வர முதல் செய்த தான தர்மங்கள் பலன் தற்காலிகமாக பெறுவோம் உங்கள் அடுத்த பிறவியை ஒரு செல்வந்த குடும்பத்தில் எடுப்பீர்கள் லொக்கிக்ல செய்த தான தர்மங்களுக்கு பலாபலனா அடுத்த பிறப்பு ஒரு செல்வந்த குடும்பத்துல வந்து பிறப்போம் இங்கேயோ நீங்கள் இருபத்தோரு பிறவிகளுக்கான ஆட்சி உரிமையை பெறுகின்றீர்கள் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் பாபாட்ட வர முதல் தானம் செய்ததுக்கு எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் பாபாட்ட வந்த பிறகு பாபா ஸ்ரீமத்தின்படி நான் செய்த தானங்களுக்கு எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியானது முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து கொள்ளணும்னு சொல்ற நீங்கள் ஒரு கடதாசி துண்டை பார்த்தவாறு சொற்பொழிவாற்ற கூடாது எல்லாவற்றையும் உங்கள் சொந்த புத்தியில் வைத்திருந்து சொற்பொழிவுகள் ஆற்ற வேண்டும் சிவபாபா ஞான கடலும் தூய்மையாக்குபவருமாக இருப்பதை போல நாங்களும் ஆக வேண்டும் ஒரு குழந்தை எழுதி இருக்கிறார் தன்னுடைய லௌகிக தந்தை தான் தனக்கு ஆசிரியர் அப்படி இருக்கிறது தானே அப்பாவே சேரா இருந்தா அவர்கிட்ட நாங்க படிக்க அப்பா தான் எனக்கு சேர் அவரை படிப்பிக்கிறார் அவரை தான் எனக்கு அப்பா எனது தந்தையும் எனது ஆசிரியரும் நீங்களும் என்னுடைய ஆசிரியரும் எனது தந்தையும் ஆவீர்கள் அவர் எல்லைக்குட்பட்டவர் இவரோ எல்லையற்றவர் எல்லையற்ற தந்தை உங்களுக்கு எல்லையற்ற விஷயங்களை கூறுகிறார் ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட தந்தை எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்களை தான் கூறுவார் எல்லைக்குட்பட்ட சந்தோஷத்தையே தருவார் லொக்கி கப்பா எல்லைக்குட்பட்ட சந்தோஷத்தை கொடுப்பவருக்கும் சர்வோதயா என்ற பட்டம் கொடுக்கப்படுகிறது எல்லோர் மீதும் கருணை காட்டுபவர்கள் என்றுதான் அந்த சர்வோதயா அர்த்தம் ஆனால் அது பொய்யானது அவர்கள் எல்லோர் மீதும் கருணை காட்டுவதில்லை அதாவது உலகம் முழுவதுக்குமே அவர்கள் கருணை காட்டுவதில்லை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லோரும் எல்லோர் மீதும் தந்தை ஒருவரே கருணையோடு அவர்களை தூய்மையாக்குகின்றார் அவர் தத்துவங்களையும் தூய்மையாக்குகின்றார் ஒரே ஒரு உலகமே இருக்கிறது அதுவே பின்னர் புதியதில் இருந்து பழையதாகிறது சொர்க்கமாக இருந்த பாரதம் இப்பொழுது நரகம் ஆகிவிட்டது பௌத்தர்களின் நாடோ கிறிஸ்தவர்களின் நாடோ சொர்க்கமாக இருக்கவில்லை எல்லோரையும் துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்கின்றவர் தந்தையான சொர்க்க கடவுள் என்பதால் எல்லோராலும் தந்தை நினைவு கூறப்படுகிறார் அவரே விடுவிக்கின்றவரும் வழிகாட்டியும் ஆவார் எல்லோரும் அவரை நினைக்கிறார்கள் தந்தை கூறுகிறார் குழந்தைகளே இன்னும் சிறுதளவு காலமே எஞ்சி இருக்கிறது என்னத்துக்கு என்னத்துக்கு சத்திய யுகத்தின் வாசல் திறக்கிறது இந்த மாதிரி கலியுகத்தின் வாசல் மூடுறது இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம் தான் நாங்க முயற்சி செய்வதற்கான காலம் இந்த காலமும் அருகி கொண்டு வருகிறது குழந்தைகளே தந்தை கூறுகிறார் குழந்தைகளே சிறிது காலம் தான் எஞ்சி இருக்கிறது உங்கள் புத்தியின் யோகத்தை சரீரத்திலிருந்தும் எல்லோரிடம் இருந்தும் அகற்றுங்கள் நாங்கள் இப்பொழுது எங்கள் தந்தையிடம் போகின்றோம் பின்னர் நாங்கள் கீழே வந்து ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்வோம் நீங்களே கதாநாயகரினதும் கதாநாயகியினதும் முக்கியமான பாகங்களை நடிக்கிறீர்கள் தாய் தந்தை குழந்தைகள் எல்லோரும் முயற்சி செய்பவர்கள் அதி உயர்ந்தளவில் நேசிக்கப்படுகின்ற பரமாத்மாவாகிய பரம தந்தை எங்களை முயற்சி செய்ய தூண்டுகின்றார் தாய் தந்தை குழந்தைகள் எல்லோருமே முயற்சி செய்பவர்கள் அதி உயர்ந்தளவில் நேசிக்கப்படுகின்ற பரமாத்மாவாகிய பரம தந்தை எங்களை முயற்சி செய்ய தூண்டுகிறார் அப்ப தாய் தந்தை குழந்தைகள் எல்லாரும் முயற்சி செய்பவர்கள் என்று சொல்றது யார் யாரு அம்மா பாபா பிள்ளைகள் எல்லாரும் முயற்சி செய்கிறார்கள் தான் அந்த தாய் தந்தை என்று பாபா சொல்றது அதி உயர்ந்தளவு நேசிக்கப்படுகின்ற பரமாத்மா பரம தந்தை முயற்சி செய்ய தூண்டுற எங்களை 
பக்தி மார்க்கத்திலும் அவர் நினைவு கூறப்படுகிறார் ஆனால் அவர்கள் அவரை தெரிந்து கொள்வதில்லை படைப்பவரினதும் படைப்பினதும் ஆழம் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று ரிஷிகளும் முனிவர்களும் கூறுவார்கள் கடவுளை பற்றி தங்களுக்கு தெரியாது என்று விதம் அது சுயமான ஆழமானது முழுமையா யாராலையும் அறிய இயலாது என்று விதம் அதுதான் பாபா நேற்றி நேற்றின்னு சொல்லு விதம் என்று பாபா சொல்லுவார் சன்னியாசியில் தப்பி கேட்டாவே நேற்றி நேற்றி என்று விதம் அவங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்லு விதம் இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை என்று விதம் எனவே இன்றைய குருமார் எவ்வாறு தங்களை கடவுள் என்று கூற முடியும் அவர்கள் தில்வாலா கோயிலில் கருங்கல்லினாலான ஆதி தேவனின் விக்கிரகத்தை நிலமட்டத்தில் காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆதி தேவன் விக்கிரகத்தை நிலமட்டத்துல காட்டியிருக்கிறமா பின்னர் அச்சல்கர் அச்சல்கர் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலம் இருக்குது மவுண்ட் அபூல அது கொஞ்சம் மேலேறி போகணும் இப்ப பாபா சொல்றார் ஆதி தேவனை நிலமட்டத்துல காட்டி இப்ப அச்சல்கர் கட்டியிருக்கினா கொஞ்சம் உயரத்துல அச்சல்கர்ண்டா ஸ்திரமான இல்லம் அங்கே ஒரு தங்க விக்கிரகமும் இருக்கிறது இப்ப அது இருக்குதோ தெரியாது ஆனா இருக்குதா கீழே அவர் தபஸ்யா செய்கிறார் மேலே சொர்க்கத்தின் தோற்றம் இருக்கிறது அவை எங்களின் ஞாபகார்த்தங்களே அவர் தூய்மை இல்லாதவர்களை தூய்மையாக்குவதா இதெல்லாம் தில்வாலா கோயில் அமைப்ப பெற்ற பாப சொல்ற அவர் தூய்மை இல்லாதவர்களை தூய்மையாக்குவதால் அது சங்கம யுகமாகவே இருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் பக்தி மார்க்கத்துக்குரியவர்களும் இருக்கிறார்கள் பாபா இந்த சரீரத்தால் தனது பௌதிக கோயிலில் தன்னை பற்றிய ஞாபகார்த்தத்தை காண்கின்றார் நாங்களும் கோயிலுக்கு போக வேண்டி வந்தா அல்லது கோயில கண்டா எனக்கு நினைவு வரணும் இதுவும் என்னுடைய ஒரு வீடு தான் என்ன சிலையா வச்சு கும்பிடின எனக்கு தான் கட்டி இருக்கின்றது எனக்கு உணர்வுல வேற ஒண்ணு பிரம்ம பாபா அப்படி இருந்து பார்த்தேரா தன்னுடைய ஞாபகார்த்தம் சொல்லி அவர் தூய்மை இல்லாதவர்களை தூய்மையாக்குவதால் அது சங்கமயுகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் பக்தி மார்க்கத்துக்குரியவர்களும் இருக்கிறார்கள் பாபா இந்த சரீரத்தால் தன்னுடைய பௌதிக ஆலயத்தில் தன்னை பற்றிய ஞாபகார்த்தத்தை காண்கிறார் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் பிரம்ம பாபா திருவாலா கோயிலுக்குள்ள போகிக்க எப்படி பார்த்திருப்பார் இது எல்லாத்தையும் எவ்வளவு ஆழமான சிந்தனைக்குள்ள போய்கொண்டு பார்த்திருப்பார் யோசிச்சு பார்க்கலாம் பாபா இந்த சரீரத்தினால் தன்னுடைய பௌதிக கோயில்ல ஞாபகார்த்தத்தை காண்கிறார் அவர் கூறுகிறார் இவை என்னுடைய ஞாபகார்த்தங்கள் உங்கள் ஞாபகார்த்தத்தையும் நீங்கள் காண முடியும் முன்னர் அது உங்கள் ஞாபகார்த்தம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை கோயில் என்று போய் கொண்டிருந்தார் இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் அது எங்களுடைய ஞாபகார்த்தங்கள் பூஜைக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்து பூஜை செய்பவர்களாகி நீர்கள் என்பது இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தேவர்களாக இருந்து பின்னர் சத்திரியர்களாகி வைசியர்களாகி சூத்திரர்களாகி இப்பொழுது பிராமணர்களாகி இருக்கிறார் அம் சோ என்பதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டீர்கள் புதிய உலகம் எப்படி பழையதாகிறது அம் சோ என்றால் நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ அப்படி ஆகுகின்றோம் அர்த்தம் புதிய உலகம் எப்படி பழசாகுது புதியது உருவாக்கப்படும் போது பழையது அழிக்கப்படும் நிச்சயமாக இங்கே பிரம்மா மூலமாகவே ஸ்தாபனை நடக்க வேண்டும் பிரஜைகள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் சூட்சும உலகத்தில் பிரம்மா தனியே இருப்பதாகவே காட்டப்பட்டிருக்கிறது படைப்பை உருவாக்கி முடித்ததும் அவர் ஒரு தேவதை ஆகிவிடுகிறார் பிராமண குலத்தின் ரத்தினங்கள் ஆகிய நீங்கள் பிரஜைகளின் தந்தையான பிரம்மாவின் வாய்வழி தோன்றல்கள் நீங்கள் சர்வோதய தலைவர்கள் பாபா சொல்றார் உண்மையான சர்வோதய தலைவர்கள் நாங்க தான் சர்வோதயாண்டா என்னன்னு சொன்ன சர்வோதயாண்டா என்ன மீனிங் சொன்ன கருணை நிறைந்தவர்கள் உலகம் முழுக்க கருணை காட்டுகின்றவர்கள் இப்ப அவை சர்வோதயான்னு பேர் வச்சிருந்தாலும் அவையில் உலகம் முழுக்க எல்லாரிலையும் கருணை காட்டுறது இல்லை அந்த ஸ்தாபனத்தோட தொடர்புள்ள வாராக்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செய்வின இப்ப உண்மையான சர்வோதய தலைவர்கள் நீங்களே எல்லோர் மீதும் கருணை காட்டுகின்றவர்கள் சுயமத்தை பின்பற்றுவதால் நீங்கள் உங்கள் மீதும் மற்றவர்களிலும் கருணை கொண்டுள்ளீர்கள் இதுதான் அந்த சீதேன்னு உதாரணம் கோட்டுக்குள்ள நின்று கொண்டுதான் 
புண்ணியம் செய்ய போகணும் அப்பதான் என்னையும் பாதுகாத்து என்னால யார் யார் நன்மையை பெற பெறினவோ அவையிலையும் நான் பாதுகாக்க இயலும் மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்யணும் என்று சொல்லி போட்டு நான் கோட்டை தாண்டி போறது ஒன்றும் பெரிய தியாகம் இல்லை அது வந்து ரொம்பவுமே அந்த கோட்டையும் கோட்டுக்கும் மேலால என்னால ஏலும் என்ற ஒரு நினைப்பு அது அகங்காரம் தானே கோட்டுக்குள்ள நிக்கிறதுன்றது கீழ்ப்படிவு பணிவு அது எப்பவுமே எனக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்களையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரும் அதனாலதான் பாபா சொல்ற ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதால் நீங்கள் உங்கள் மீதும் மற்றவர்களிலும் கருணை கொண்டு உள்ளீர்கள் இரட்டை மேன்மையான சிவபாபா இங்கே இருந்து உங்களை மேன்மையானவர் ஆக்குகிறார் உண்மையில் ஒரே ஒருவரே ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்றால் மேன்மையானவர் என்று அது ஒரே ஒரு ஆளுக்கு தான் சொல்லுவோம் சிவபாபா தூய்மையாக்குபவரும் எல்லோருக்கும் ஜீவன் முக்தி கொடுப்பவரும் ஒரே ஒருவர் இது போலியான பொய்யுலகம் இங்கே கூறப்படும் எல்லாமே பொய் படைப்பையும் படைப்பவரையும் பற்றி அவர்கள் பொய்யான கருத்துக்களையே கூறுகிறார்கள் பாபா தான் உண்மை பேசுகிறார் இதுவே சத்யநாராயணன் ஆகுகின்ற கதை எனப்படுகின்றது நீங்கள் முன்னர் எப்படி இருந்தீர்கள் என்பதை ஞானத்தினால் எப்படி ஆகுகிறீர்கள் என்பதை பாருங்கள் பாபாட்ட வேற முதல் எப்படி இருந்தாங்க பாபாட்ட வந்து படிச்சு 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 இதெல்லாம் கேட்டு 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 இப்ப நாங்க இப்படி ஆகி கொண்டு வார இப்படி ஆகிட்ட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் மாறிட்டம் தானே அப்படி இந்த மாதிரி நான் ஆகி இருக்கிறேன் என்ன நான் பார்க்கோம் நீங்கள் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றும் அளவுக்கே உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைவீர்கள் நீங்கள் எல்லையற்ற தந்தையிடம் இருந்து ஒரு எல்லையற்ற ஆஸ்தியை பெறுகிறீர்கள் இதனால் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை கடவுளின் மேன்மையான வழிகளை கொண்ட கீதை எனப்படுகிறது ஏனைய சமய நூல்கள் எல்லாம் அதன் படைப்பாகும் கீதையே தாயும் தந்தையும் கீதை பொய்யாக்கப்பட்டு விட்டதால் இவருக்கும் ஆஸ்தி கிடைப்பதில்லை வெளியுக கீதையை படிச்சு படிச்சு ஒருத்தருக்கும் உண்டும் கிடைக்கிறேன்னு பாபா சொல்ற குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இந்த விடயங்களை தெரிந்து கொண்டீர்கள் பழையவர்கள் தான் பெட்டிக்காரர்கள் என்பது அல்ல பல புதியவர்கள் பழையவர்களை விடவும் முந்தி செல்வார்கள் பின்னர் வருகின்றவர்களும் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெறுவார்கள் இப்ப எல்லாத்துக்கும் கீ பாயிண்ட் என்ன நான் பழசா புதுசா எப்ப வந்தேன் எப்படி வந்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எங்க வந்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நான் இந்த முன்னேற்றம் என்னத்துல தங்கி இருக்கு அது ஒரு நொடிக்குரிய விஷயம் சொன்ன பாபா இதுதான் உண்மை இதுதான் சத்தியம் இப்படித்தான் வாழணும் இதைத்தான் பாபா சொல்ல வாரர் இதைத்தான் பாபா வலியுறுத்த வாரர் எங்களுக்குள்ள என்றது அந்த கீ பாயிண்ட் விளங்கினா காணும் நான் பழசு புதுசு என்ற கேள்விக்கிடம் இல்ல முன்னேறி கொண்டு போகலாம் எத்தனையோ வருஷமா இருக்கலாம் ஆனா அடிப்படை விஷயம் மெயின் பாயிண்ட் எனக்கு இன்னுமே விளங்கியலையா இருந்தா நான் அப்படியே தான் நினைப்பேன் பாபாவுக்கு சொந்தமாகி உரிமையை கோருவது என்பது ஒரு நொடிக்கான விளையாட்டாகும் ஒருவரால் நிலைத்திருக்க முடியாவிட்டால் ஒரு ஆளுக்கு பாபாவோட இந்த ஆன்மீக பாதையில நிலைச்சிருக்க முடியாட்டி பாபாவால் என்ன செய்ய முடியும் என்னன்னா இங்க பாபா வந்து யாருக்கும் ஆஸ்திய தான் அலக்குவேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் தானே நாங்க நாங்க தானே எங்களுக்குரிய பங்குகளை எங்களுக்கு நாங்களே நியமிச்சு கொள்ற நாங்கள் அதனால பாபா சொல்றேன் நான் என்ன செய்யுது தேவைப்படுவதெல்லாம் இப்ப நான் முன்னேறி கொண்டு போறது ஏற்கனவே வந்தாக்களை விடவும் நான் முன்னேறி கொண்டு போறது இதெல்லாம் என்னத்துல தங்கி இருக்குன்னு சொன்னார் பாபா கேள்வி பதில்ல என்னத்துல தங்கி இருக்காம் ஸ்ரீமத்த கடைப்பிடிக்கிறது ஸ்ரீமத்த நான் பின்பற்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் சொன்னார் ஸ்ரீமத் கையில இருக்குது இதன்படி நான் வாழ்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் தைரியம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை வேணும் நம்பிக்கை இருந்தா தான் தைரியம் பெறும் என்னத்த நம்பி துணிஞ்சு போவ இதோட நம்பித்தானே துணிகிறது தேவைப்படுவதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன தேவை புத்தியின் நம்பிக்கையும் 
ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதும் ஆகும் இது ரெண்டும் தான் தேவ முன்னேறி கொண்டு போறது புத்தியில் நம்பிக்கையும் ஸ்ரீமத்து எங்க சொந்த எண்ணங்களை கொஞ்சம் அமைதியாக்குறது தான் நான் செய்ய வேண்டிய முயற்சி அது நிறைய எனக்குள்ள காய்ச்சி கொண்டிருக்கு கொஞ்சம் அமைதியாரு இவ்வளவு நாளும் உண்ட பேச்சு நான் கேட்டேன் நான் தானே இனி கொஞ்சம் என்ன கடவுள்ட பேச்ச கேட்க விடு எனக்குள்ள நான் கதைக்கோம் கடவுள் சொல்றதே எனக்குள்ள நான் கதைக்கோம் அதுக்கு என்னன்னு சொல்றதா பாபா எங்களோட நாங்க எப்படி கதைக்கோணும் என்றெல்லாம் சொல்லித்தாரு அப்ப முன்னேறி கொண்டு போறதுக்கு தேவைப்படுவதெல்லாம் புத்தியின் நம்பிக்கையும் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவது ஏனைய வருமானங்களில் பல்வகைப்பட்ட சகுனங்களின் ஆதிக்கம் செலுத்துவது போல இங்கும் வெவ்வேறு சகுனங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றாத போது தீய சகுனங்களை அனுபவிப்பீர்கள் இல்லையேல் அது மிகவும் லேசானது சங்கம் இயக்கத்துல வருமானம் உழைச்சு கொண்டு முன்னேறி கொண்டு போறது பாபா சுடர் ஈஸியான அலுவல் ஆனா மட்டமற்ற தொழில்கள்லயும் எப்படி எங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் வருதுதோ வருமானம் கூடுது குறையுது முயற்சி செய்து கொண்டு போய்க்கல மனம் சோறுது சந்தேகப்பட்டுருவோம் இது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுமோ இல்லையோ தெரியல எங்க போய் முடிய போதோ தெரியல ரெண்டெல்லாம் வருது தானே எங்களுக்கு அத மாதிரிதான் இந்த ஆன்மீக பாதையிலையும் வருமானம் சம்பாதிச்சு கொண்டு போயிருக்க சில சில குழப்பங்கள் வரும் அப்ப உடனே என்னத்தை செக் பண்ணி பார்க்கணும் எங்க நான் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றதுல ஏதாவது விளவுறதுனா பார்க்கோம் இல்லாவிட்டால் அது மிக சுலபமானது நீங்கள் பாபாவினதும் அம்மாவினதும் குழந்தை ஆகுவீர்களே ஆனால் சந்தோஷ பொக்கிஷம் என்று ஆஸ்தியை பெறுவீர்கள் அதான் சந்தோஷமா இருப்பீங்க அம்மாவையும் பாபாவையும் பின்பற்றி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க சொல்லிட்டேன் ஒரே ஒருவருடைய வழிகளை பின்பற்றுவதிலே நன்மை உண்டு அரை கல்பமாக நீங்கள் நினைத்தவரை இப்போது கண்டுபிட்டதால் அவரை இறுகப்பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஏன் குழம்புகிறீர்கள் பாபா கூறுகிறார் நாடகப்படி உங்கள் ராஜ்ய பாக்கியத்தை மீண்டும் தருவதற்காகவே நான் வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் என்னுடைய வழிகளை பின்பற்றவே வேண்டும் நோ சாய்ஸ் வேற வழி இல்ல பாவத்தை அழிக்கணும் என்றா யோகா கினிதான் ஒரே தீர்வு என்று சொல்லுவார் அதே மாதிரி முன்னேறி கொண்டு போகணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றா ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றணும் அதை விட வேற வழி இல்லை பாபா ஒரே ஒரு வழிதான் காட்டுவார் நாலு பாதையை காட்டி எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு தான் போய் சேருதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பக்தியில அப்படித்தான் சொல்லுவினார் எல்லா இடங்களும் ஒரு இடத்தை தானே கொண்டு போய் சேர்க்குது எல்லா வழிகளும் ஒரே இடத்தை தானே கொண்டு போய் சேர்க்குது சொல்லுவினார் ஆனா பாபான்ற பாதையில அப்படி இல்லை ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அந்த வழிதான் அந்த இலக்குக்கு கொண்டு போகும் நாலு வழியால போய் அந்த ஒரு இடத்தை அடையே இல்லாது புத்தியால் என்னை நினையுங்கள் நான் வேறு எந்த கஷ்டத்தையும் உங்களுக்கு தருவதில்லை நீங்கள் சொர்க்க ஆஸ்தியை பெறுகின்றவர்கள் நேற்று இது சொர்க்கம் இன்று இது நரகம் சொர்க்கம் மீண்டும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் நேற்று நாங்கள் அதிபதிகளாகி இருந்தோம் ஆனால் இன்று நாங்கள் பிச்சைக்காரர்களாகிவிட்டோம் இது இளவரசனில் இருந்து பிச்சைக்காரனாக மாறுகின்ற நாடகம் இது மிகவும் சுலபமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஆத்ம உணர்வு உள்ளவர்கள் ஆகுவதில்லை இதற்கு தான் அதிக அளவு முயற்சி தேவைப்படுகிறது பாபா என்னென்னத்துக்கெல்லாம் முயற்சி தேவை சொல்லி கொண்டு வாரார் இப்ப கொஞ்ச காலமாவே அதுகளை நான் குறிப்பிட்டு கொள்ளணும் வேற என்ன சொன்னவர் என்னத்துக்கு முயற்சி தேவை வேண்டு இந்த ஆத்ம உணர்வைத்தான் வேற விதமா சொல்லி இருந்த என்னத்துக்கு முயற்சி தேவை சொன்னார் சரீரத்தை பற்றி எண்ணத்தை தூண்டிக்கணும் சரீர உறவுகளை சரீரம் சரீர உறவுகள் என்னுடைய இதயம் ஈர்க்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி செய்யணும் இன்றைக்கு பாபா சொல்ற ஆத்ம உணர்வுடையவர்கள் நீங்கள் ஆகுறேல இதுக்கு முயற்சி செய்யணும் சன்னியாசிகள் கூறுகிறார்கள் உங்களுக்கு கோபம் வந்தால் வாயில் ஒரு மணியை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் மணியை போட்டுக் கொள்றேன்னு சொன்னா ஒரு மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ தொடர்ந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டுடுங்கோ சொல்லி ஒரு மந்திரம் கொடுத்து முடிவினா கோபம் பிரைக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க வேண்டா அப்படின்னு அட்டென்ஷன் திசை திரும்பிடும் சில பேர் சொல்லுவீங்க தண்ணியை குடிக்க குடியுங்க சில பேர் சொல்லி ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வெண்டுங்க மைண்டை வேற பக்கம் திசை திருப்புறது கூல் டவுன் ஆக்குறது 
இங்க நான் என்ன நினைக்கணும் என்ன கோவப்படுத்துற மாதிரி விஷயங்கள் வரைக்குல்ல பாபா என்னென்ன சொல்லி இருக்கிறார் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் எப்படி இருக்கணும் என்னத்தை நினைக்கணும் சொல்லி இருக்கிறார் என்று அதை மனசுல கொண்டு வாருத வாயில் மணியை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்றது இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் இங்கேயே குறிக்கிறது இந்த நேரத்தை ரீங்காரம் செய்யும் வண்டின் உதாரணமும் இங்கிருந்தே வந்தது இந்த வண்டை என்ன செய்யும் என்றாலாம் பூச்சியலை கொண்டு போய் வச்சிருந்து அதை சுத்தி சுத்தி ரீங்காரம் செய்து செய்து இந்த பூச்சி இந்த ஒரு மண் கூட ஒன்று கட்டு கட்டி போட்டு அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து ஒரு புழுவை வச்சிருக்கோம் வச்சிருந்து ரீங்காரம் விடும் கொஞ்ச நாளையால என்ன நடக்கும் அந்த புழுவுக்கு ரெண்டு சட்டம் முளைச்சு அந்த கூட்டுக்குள்ள வெளியில வந்து பறந்து போயிடும் அப்ப அந்த பூச்சி அந்த புழுவையும் தென்னை போல ஒரு பறக்குற பூச்சியா மாத்துது இதுதான் அந்த உதாரணம் கண்டிருக்கிறீங்களா நீங்க இந்த சிவர் வழி எல்லாம் இருக்கு சின்ன ஒரு மண் கூடு மாதிரி அதுக்குள்ள ஒரு புழு இருக்கு நாளடைவில பாத்தீங்கன்னா அந்த புழு இருக்காது அதுக்குள்ள அது ரெண்டு சொட்ட வச்ச ஒரு பூச்சியா மாதிரி பறந்துடும் வெறும் கூடு மட்டும் இருக்கும் அது நாங்க எங்க எங்களுக்கு அந்த உதாரணத்தை சொல்லி சொல்லுவார் பாபா அவை அழுக்கடைந்த பூச்சிகளை தங்களை போல ஆக்குகின்றது அது ஒரு அற்புதம் இந்த இயற்கையின் அதிசயம் நிச்சயமாகவே எல்லோருமே அழுக்கடைந்த பூச்சிகள் போல ஆகிவிட்டார்கள் பிராமணர்கள் ஆகிய நீங்கள் அவர்களை சுற்றி வீங்காரம் செய்ய வேண்டும் சில பிராமணர்கள் பறப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார்கள் சிலர் சூத்திரர்களாகவே இருக்கிறார்கள் பறக்க ஆயத்தப்படுத்தின வேண்டா என்ன அர்த்தம் சில பிராமணர்கள் சூத்திரர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அதான் நீ சிலர் சூத்திரர்களாக இருக்கினும் சில பிராமணர்கள் பறக்க ஆயத்தப்படுத்தின வேண்டா சில பிராமணர்கள் தான் சூத்திரர்கள் மாதிரி இருக்கினும் ரெண்டா பறக்க ஆயத்தப்படுத்தின வேண்டா அப்ப என்ன வித்தியாசம் பறக்க ஆயத்தப்படுத்துறது அண்டா என்ன அன்னைக்கு சண்டே முரளியில நாங்க பறக்க வேணும் அண்டா எங்களுக்கு என்ன சட்ட வேணும் சொன்னார் பாபா என்ன ஞானமும் யோகமும் வேற என்ன சட்டை அது இருக்கிற ஊக்கமும் உற்சாகமும் இப்ப சில பிராமணர்கள் தங்களை பறக்கிறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்தினமா சில சூத்திரராக இருக்கணும்னா ஞானம் யோகத்தை பயன்படுத்துறீல இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில போதை சந்தோஷம் ஊக்கம் உற்சாகம் வந்து இல்லை ஆன்மீகத்தால கிடைக்கிற பேறுகளை இனம் காண்றோம் இல்லை அதுல சந்தோஷப்படுறோம் இல்லை திருப்தி அடையிறோம் இல்லை அப்பதான் சில பிராமணர்கள் பறக்க ஆயத்தப்படுத்தினம் சிலர் சூத்திரர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஏன்னா தங்களுக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வரும் இல்லை பாம்பின் உதாரணமும் இங்கிருந்தே வந்தது உங்களை ஒரு ஆத்மா என்று கருதுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பழைய தோலை நீக்கிவிட்டு புதிய தோலை சத்தியுகத்தில் எடுப்பீர்கள் தோல் என்றா இந்த சரீரம் இப்ப இப்ப பாபா சொல்லுவார் சரீரத்தையே நினைச்சு கொண்டு வாழ்ந்தாக்கள் சரீரதாரிகளிலேயே பெற்றோட வாழ்ந்தாக்கள் சரீர இன்பங்கள்ல துளைச்சு வாழ்ந்தாக்கள் அடுத்த புறப்புல சப்பாத்து தக்கிறாளா வந்து புறப்பினமா என்னடா இந்த இந்தியாவில வந்து அந்த சப்பாத்து செய்யறாக்கள் வந்து முந்தின காலத்துல என்ன செய்யறா மிருகங்களை வேட்டையாடி அது இந்த தோலை எடுத்து இந்த லெதர் என்று சொல்லுவீனமே லெதர் ஷூஸ் லெதர் பேக் பிகேஸ் வந்து அதெல்லாம் பாவிக்கவே கூடாது லெதர் பேர்ஸ் லெதர் தொப்பி அஹ் அப்படி இந்த லெதர் ஐட்டம்ஸ் மிருகங்கள்ல தோல்ல இருந்து செய்யறது அப்ப அந்த சப்பாத்து செய்யறாக்கள் வந்து எப்பவுமே ஒரு மிருகத்தை பாக்கேக்க அந்த தோல்ல தானே அது அவைக்கு கண் போகும் இந்த தோல்ல இருந்து இந்த தோல்ட தரம் என்ன இந்த தோல்ல எவ்வளவு லாபம் எடுக்கலாம் இந்த லோ இந்த தோல்ல எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அதை வச்சு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அந்த தோல்ல தான் அவங்க பார்வை போகுமா அப்ப அதாலதான் பாபா சொல்றவர் இந்த சரீரம்ன்றது ஒரு தோல் அதான் பாம்பு வந்து தோலை நீக்கிற மாதிரி என்ன சரீரம் இதிலே இந்த பார்வை போகுது இதே மையமா வச்சு நான் இந்த சந்தோஷம் நிம்மதியை தீர்மானிக்கிறேன் இத பற்றி எனக்கு ரொம்ப மைண்ட்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது இப்படியா இருந்ததுண்டா அடுத்த பிறப்புல நான் ஒரு தோல்வியா வரியா வருவேன் சொல்லி இருக்கிற சில முரளிகள்ல இப்ப ஸ்வீட்ஸ நினைச்சு கொண்டு சரித்தத்தை விடுறாக்கள் மிட்டாய் கடை வியாபாரியா வருவினுமா அத மாதிரி சரீரதாரிகளையே எந்த நேரம் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் சரீர சந்தோஷங்களை நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தங்கட சொந்த சரீரத்தை பற்றி எப்பவும் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவையில் வந்து 
அடுத்தவருக்குள்ள தோல் வியாபாரியா வருது சப்பாத்து வியாபாரியா வருது சொல்லுவேன் இந்த உடம்பையும் பாபா பழைய சப்பாத்து என்று சொல்லுவேன் பழைய தோல் அடுத்த பழைய தோலை நீக்கி புதிய தோலை சத்திய யுகத்தில் எடுப்பீர்கள் தந்தை ஞான கடல் கீதை சின்னஞ் சிறியது அவர்கள் வாசகங்களை மன்னனம் செய்வதால் எல்லோரும் அவற்றினால் கவரப்படுகிறார்கள் கீதையை படித்தவாறே நாங்கள் கலியுக முடிவை அடைந்து விட்டோம் எவருமே ஜீவன் முக்தி பெறவில்லை நான் உங்களுக்கு சிறிதளவு ஞானத்தை தருகிறேன் அதனால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்வீர்கள் நீங்கள் மிக இனிமையானவர்கள் ஆக வேண்டும் ஞானத்தை கிரகியுங்கள் ஞானத்தை கடைய வேண்டும் அதிகாலை வேளையிலே இந்த ஆன்மீக தொழிலை செய்யுங்கள் பெரிய ஒரு வருமானத்தை சம்பாதிப்பீர்கள் ஞானத்தை கிரகிக்கிறதும் ஞானத்தை கடையிறதும் என்ற ஆன்மீக தொழில செய்யட்டா காலையில் ஆத்மா புத்துணர்ச்சி பெறுவார் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்வதால் உங்களுக்குள் இது ஆழமாக பதிந்து விடும் பிறகு வேஸ்ட் எதுவும் எனக்கு ஞாபகத்துல நிக்காது ஏன்னா எனக்குள்ள எப்பவுமே ஞானத்தை கடையிறது சிந்திக்கிறது இது பழக்கமா போயிடும் இதை இப்பொழுது செய்பவர்கள் ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைவார்கள் நம்பிக்கையுள்ள புத்தி வெற்றி அடையும் நிச்சய புத்தி விஜயந்தி என்று சொல்லுவினா வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையுள்ள புத்தி நிச்சய புத்தி சந்தேக புத்தி அழிவை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் எல்லையற்ற தந்தையை கண்டுவிட்டீர்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகம் பெற வேண்டும் சிவபாபா உங்களை உலக அதிபதிகள் ஆக்குகிறார் அவரை ஏன் மறக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த ஞான ரத்தினங்களை அதிகளவு விரும்ப வேண்டும் மகாதானியான பாபா உங்களை உலக அதிபதிகள் ஆக்குகின்றார் ஒவ்வொரு ஞான ரத்தினமும் எவ்வளவு பெருமதியானது நினைக்கிறீங்க சும்மா ஒரு மதிப்போ ஒவ்வொரு ஞான ரத்தினமும் எவ்வளவு பெருமதியானது சுமார் மவுண்டல சொல்றதா இருந்தா எவ்வளவு போடலாம் கணக்கு இந்த முரளியில இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களும் நாங்க கேட்கிறோம் ரெண்டா நாங்க பெறுகிறோம் கிடைக்குது எங்களுக்கு எங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெருமதியானது வேண்டும் ஒவ்வொரு ஞானத்தினமும் பல மில்லியன் ரூபாய்கள் பெருமதியானவை ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் முரளியில அல்ல மில்லியனை போட்டு கூட்டி 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 கொண்டு வந்தா ஒரு நாள்லயே நான் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிடுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு கிடைக்குதுண்டோ அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரன் அவ்வளவு உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் எனக்கு இருக்கிறது மட்டும் இல்ல காசை வாங்கி சில பேர் என்ன செய்வேன் உழைச்சு உழைச்சு பேங்க்ல போட்டு வச்சிருப்பேன்னா சீவிக்கிறது ஒரு பிச்சைக்கார வாழ்க்கையா இருக்கும் அனுபவிக்க தெரியாது காசு என்னத்துக்கு பேங்க்ல வச்சு பார்த்து என்ன ஷோகேஸ் வச்சு அழகு பார்க்கறது தான் அத பேங்க்ல எவ்வளவு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புத்தகத்தை பார்த்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறது தான் இல்ல தானே அதை பயன்படுத்தினா தானே சந்தோஷம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நீ காசை உழைக்கிற அது மாதிரி இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தினா தான் சந்தோஷம் ஞானத்தை நிறைய நான் ஞாபகம் வச்சிருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு நல்லா ஞானம் தெரிஞ்சு நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன் ஞானத்தை நான் நடைமுறை வாழ்க்கையில பயன்படுத்தும் அப்ப பாபா சொல்வார் அந்த செல்வத்தை தானம் கொடுத்தா அது முடிஞ்சு முடிச்சோடு போயிடும் ஆனா இந்த செல்வம் தானம் கொடுக்க கொடுக்க பெருகி கொண்டு போகும் அச்சா இனிமையிலும் இனிமையான அன்புக்குரிய இப்போதோ தொலைந்து இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பும் நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்லுகின்றார் ஆன்மீக குழந்தைகள் ஆன்மீக தந்தைக்கு நமஸ்தே சொல்லுகின்றோம் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதால் உங்கள் மீது கருணை கொள்ளுங்கள் எல்லோரிலும் கருணையுள்ளவராக இருந்து தூய்மை இல்லாத உலகத்தை தூய்மையாக்குங்கள் இவையில் தான் உண்மையான யார் என்று சொன்னார் பாபா அன்றைக்கு உண்மையான 
ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றி உங்கள் மீது கருணை காட்டுங்கள் எல்லோர் மீதும் கருணை உள்ளவராக இருந்து தூய்மையற்ற உலகத்தை தூய்மையாக்குங்கள் இவையில்தான் உண்மையான யாரு இன்றைக்கு உண்மையான சர்வோதய தலைவர்கள் என்று சொன்னார் வெளியில உலகத்துல சர்வோதயான ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லோ இந்தியாவில் அது நல்ல பெரிய அமைப்பு இங்கேயும் அந்த சின்ன சின்ன பிரான்சஸ் மாதிரி இருக்குது அமிர்த வேளையில் ஆன்மீக தொழில் செய்து வருமானம் சம்பாதியுங்கள் எது அந்த ஆன்மீக தொழில் எங்களை கடை விடிய காலமா தான் திறக்கும் சில இடங்கள்ல பாருங்க நைட் பசார் இருக்கும் இரவுல தான் மார்க்கெட் விடிய காலையில இரவு பதினோரு பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் போய் அவை பிறகு மார்னிங்ஸ் திறக்க மாட்டேன் நைட் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி நாங்களும் நைட் மார்க்கெட் என்ன செய்யறோமாங்க அமிர்த வேலையில ஆன்மீக தொழில் செய்து வருமானத்தை சேகரியுங்க என்ன தொழில் அது என்ன தொழில் ஞானத்தை கடையிறது விடிய காலம் எழும்பியிருந்து உங்களுக்குள்ள நீங்க ஆழமாக சிந்தியுங்கள் என்று சொல்லுவாரு ஞானத்தை கடையுங்கள் ஆத்ம உணர்வுள்ளவர் ஆவதற்கு நிச்சயமாக முயற்சி செய்யுங்கள் ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு சக்தியையும் உங்கள் கட்டளைகளின் படி பணியாற்ற செய்யக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் படைப்பவராகவும் சக்தி சொரூபமாகவும் ஆகுவீர்கள் ஆக ஒவ்வொரு சக்தியையும் உங்கள் கட்டளைகளின் படி பணியாற்ற செய்யக்கூடிய உங்கள ஒவ்வொரு மன வலிமையையும் நான் நினைக்கிற நேரத்துல நினைக்கிற மாதிரி அது செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு நான் இருக்கோம் அதான் ஒவ்வொரு சக்தியையும் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப பணியாற்றக்கூடிய ஒரு மாஸ்டர் படைப்பவராகவும் சக்தி சொரூபமாகவும் ஆகுவீர்களாக இப்ப சக்தி எங்களுக்குள்ள இருக்கவும் வேணும் அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வல்லமையும் இருக்கும் அத நடத்துறவர் மாஸ்டர் படைப்பவர் சக்தி நிறைய இருக்கேக்குல சக்தி களஞ்சியம் அது நமது கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப சக்திகளை பணியாற்ற செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் என்ற அதிகாரத்தோடு இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு சக்தியும் படைப்பு என்ற வடிவத்தில் ஒரு மாஸ்டர் படைப்பவரின் முன்னால் வருகிறது நீங்கள் கட்டளைகளை பிறப்பித்த உடனேயே அது உங்கள் முன்னால் வருகின்றது நீங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் தந்தையின் ஒவ்வொரு வழிகாட்டல்களுக்கும் தந்தையின் ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்துக்கும் சொல்லணும் பாவாண்ட ஒவ்வொரு வழிகாட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்துக்கும் ஒவ்வொரு கணத்திலையும் என்ன சொல்லணும் ஆம் வந்தேன் என்று கூறும் போது என்றா ஜி ஹசூர் என்று சொல்லுவார் பாபா வந்தேன் பிரபு அரசர் கையை தட்டினோட கையை தட்டி யாரங்கே என்றுவார் இங்க வா என்று கூப்பிடுறதுதான் தன் பணியால அவருடன வந்தேன் பிரபு அப்படி வந்து நிற்பார் முன்னால கைய கட்டி கொண்டு அப்படி பாபா ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்துக்கும் ஒவ்வொரு வழிகாட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு கணத்திலையும் ஆம் வந்தேன் என்று கூறும் போது கூடவே ஒவ்வொரு சக்தியும் ஆம் வந்தேன் என்றோ ஆம் அதிபதியே வந்தேன் என்றோ கூறுகின்றது ஒவ்வொரு சக்தியும் எனக்குள்ள எப்ப எனக்கு அடிபணியும் உதவி செய்யும் என்றால் நான் ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்தையும் சரியா கடைபிடிச்சு வாழ்ந்தனாக இருந்தார் தமது கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப சக்திகளை பணியாற்ற செய்கின்றவர்கள் என்ன சொல்றது மாஸ்டர் படைப்பவர்கள் ஆவார்கள் ஸ்லோகம் எளிமையாக இருந்து பலருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது மிகப்பெரிய சேவை ஆகும் உண்மையா எடுப்ப இருக்கிறது சொல்றது எளிமையா இருக்கிறது எடுப்ப இருக்கிறதா எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறது எளிமையாக இருக்கிறது அதுதான் மிகப்பெரிய சேவை மம்மாவுடைய வாசகங்கள் கடவுளின் ஞானத்தை நேரடியாக பெறுவதால் வெற்றி அடைவது நாங்கள் பெறுகின்ற இந்த அழியாத ஞானம் ஞான கடலான கடவுளிடம் இருந்து பெறுகிறோம் நாங்கள் இந்த ஞானத்தை கடவுளின் ஞானம் என்று கூறுகிறோம் ஏனென்றால் இந்த ஞானத்தினால் மக்களால் தம்முடைய பல பிறவிகளின் துன்பமான பந்தனங்களில் இருந்து விடுபட முடியும் அதன் பின்னர் உங்களுக்கு கர்ம பந்தனங்கள் இல்லாததால் இந்த ஞானம் அழியாத ஞானம் எனப்படுகிறது நாங்கள் இந்த ஞானத்தை அனாதியான பரமாத்மா பரமதந்தையிடம் இருந்து மட்டுமே பெறுகிறோம் 
அவரும் அழியாதவர் மனித ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் இறப்பு பிறப்பு சக்கரத்திற்குள் செல்லுகிறார்கள் அதனால் அவர்களிடமிருந்து பெறுகின்ற ஞானம் கர்ம அதனால் அவரிடமிருந்து நாங்கள் பெறும் ஞானம் கர்ம பந்தனங்களில் இருந்து எங்களை விடுவிக்கின்றது மக்களிடமிருந்து பெறும் ஞானம் பொய்யான ஞானம் என்றோ அழியும் ஞானம் என்றோ கூறப்படுகிறது ஆயினும் தேவர்கள் பிரதானமானவர்கள் அவர்கள் இந்த அழியாத ஞான ஞானத்தை அனாதியான பரமாத்மாவிடமிருந்து பெறுகிறார்கள் இது கடவுள் ஒருவரே என்பதையும் அவரின் ஞானம் ஒன்றே என்பதையும் காட்டுகிறது இந்த ஞானத்தோடு எங்கள் புத்தியில் இரண்டு பிரதான விஷயங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் முதலில் நாங்கள் விகாரமான கலியுக சகவாசத்திடம் இருந்து ஒருங்கி இருக்க வேண்டும் இந்த ஞானத்தோடு ரெண்டு பிரதான விஷயங்களை வச்சிருக்கோணும் இந்த பிராமண வாழ்க்கையில நான் ஆரோக்கியமா முன்னேறி கொண்டு போகணும் வளர்ந்து கொண்டு போகணும் இருந்தா என்னை நான் பாதுகாக்க வேணும் எனக்கு நான் டீச்சரா இருக்கணும் என்ன நான் பாதுகாக்கணும் பல விஷயங்கள் பாபா சொல்லுவார் எங்களை நாங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒன்று விகாரமான கலியுக சகவாசங்கள்ல இருந்து ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் அவையிலோட நாங்க அந்த ஒட்டாமல் முட்டாமல் என்று சொல்லி அந்த நெருங்கி பழகுறையில ஒட்டி உறவார் வேல ஆஹ் ஒட்டி உறவார் வேல அதுதான் இப்ப நேற்றைக்கும் பாபா பற்றிலே இருந்து விடுபட்டிருக்கிறேன்னு சொன்னா இன்னும் விளங்கப்படுத்தினாரோ அதை மாதிரி தான் ஒதுங்கி இருக்கோன்னு வேண்டா எப்படி என்றது எனக்கு விளங்கணும் ஒட்டி உறவார் வேல ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல கதைப்பம் பேசுவாம் போவோம் வருவோம் அவ்வளவுதான் அவையில அவையிலால எங்களோட லைஃப்ல எந்த விதமான இன்ஃபுளுவன்ஸும் இருக்கக்கூடாது இரண்டாவதாக தூய்மை இல்லாத உணவு பானங்களை இட்டு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் எங்களோட மைண்ட்ல நிறைய இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ணும் எங்களோட பாடியில நிறைய இன்ஃபுளுவன்ஸ் பண்ணும் அதால சகவாசம் உணவு பானம் இது ரெண்டுலையுமே நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இதில் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பதனால் எங்கள் வாழ்க்கை வெற்றி நிறைந்ததாக முடியும் Thank you.